，两个钓鱼风湿性的高手，竟合力钓上一条十万斤的变异大红鲨。十万斤，拿捏。拿捏<笑>小妹妹又来大鱼了哇、啊！十万斤变异鲨鱼王哦。哦，十万斤，老祖宗我燃起来了，表哥带我去，我们俩一起盘它。好啊，我早就想和小妹妹并肩作战一回了。老祖宗，十万斤的变异鲨鱼啊，这已经不是人能钓上来的了，要不还是算了吧。太奶奶，我身为一个钓鱼佬，看到大鱼是不可能放过的。没错，身为钓鱼佬，哪有见了鱼不盘的道理？抛下信心满满的第一杆，抛下信心满满的第二杆。钓鱼佬钓走了我的儿子，居然还敢过来挑衅我！今天就让你们为他陪葬！不愧是十万斤，压力拉满。这强大的力量远超我以前钓过的那些鱼。老祖宗加油！我相信你可以的。呵，就只有这么点力量吗？真是太弱了。太强了，仅仅只是刚开始就快要坚持不住了。十万果然比我强很多，我要拿出所有的实力才行。不能惯着他，想鱼时扒掉第一钓。老奶奶装备我。老祖宗，我也不是好惹的。自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。龙卷风摧毁停车场。如果只有这么点实力，那你们只能成为我的典型。钓鱼老不会轻易放弃，相鱼十八钓第二钓，打鱼棒法。钓鱼人，钓鱼魂，老祖宗，我必定拿下你！自创钓法第十钓，无敌风火轮。哼！无谓的挣扎，瞎了吧你们！螺纹钢都被干断了，这条鱼太猛了。既然一根螺纹钢不行，那就三根绑一起。太奶奶，我今天必须拿捏它。老祖宗别慌，我这就给你们找螺纹钢来。很快就拿来了新的螺纹钢，两人再次抛网。居然还敢来，希望这次你们不会让我失望。<笑>一上来就是这么大的力，看来他是想一次性吃了我们。哪有这么容易？不能让他小看了我们。哼！自创钓法第三式，定海神针。相鱼时八钓第三钓，倒挂飞天无极钓。我、哦、还敢飞到空中？那我直接把你吞了。不要以为你长得大我就怕你。翔鱼十八钓第二钓，打鱼棒法。这个点力量无能把我挑战，对我来说不过是挠痒痒而已。表哥别慌，我来帮你。自创钓法第九钓，九天雷霆双脚灯。接降鱼十八钓，打鱼棒法。可恶，要被打下水了！但我也不会让你们好过的，我要把你们拖下水淹死！老祖宗，不要啊！你可千万不能有事啊！放心吧，太奶奶一定会创造奇迹的。表哥，水下不好发力，我们先回到岸上。相鱼时八钓第三钓，飞天无极钓。自创钓法第八钓，窜天猴之钓。奶奶再陪你们玩了，这一招难得你们。狂杀绝第一式，狂杀冲撞、啊。小妹妹，我们必须得拿出最强的实力才行了。嗯，我也是这么想的。自创钓法第六钓，加强版定海神针。相鱼十八钓第四钓，窜天猴之钓。接老奶奶装备我，居然能够发挥出这么强的力量，能撼动我一时已经很了不起了。不过到此为止了。
广沙诀第二式广沙之怒。啊，不行了，实在是坚持不住了，要落水了。嗯，表哥不要慌，我来帮你。自创钓法第九钓，九天雷霆双脚灯。小妹妹，你这是做什么？快走开，不然我们两个一起喂鱼了。表哥，你别管，快施展飞天无极钓，我和你一起。好，我相信你。降鱼十八钓第三钓，飞天无极钓。降鱼十八钓第三钓，飞天无极钓，双人加强版。哦哦，没想到还有这一招，小妹妹可真是聪明哦！呜呜呜，太奶奶，你们是太好了，吓死我了！可恶，就差一点就能吃下他们了，真是难缠，要用出全力了！黄沙诀第三式，陆海惊涛。啊！夫草，好恐怖的动静，小妹妹怎么办？不要慌。我们两个施展组合技，先试着老奶奶钻被窝，回到岸上再说。好嘞，听你的。翔鱼十八钓第一钓，老奶奶钻被窝。老奶奶钻被窝，双人加强版。阿表，你施展窜天猴。翔鱼十八钓第四钓，窜天猴之钓。自创钓法第五钓。龙之怒，接第九钓，九天雷霆双脚灯。哦哟，原来是这样，我懂了，我要上了。降鱼钓法第一钓，老奶奶钻被窝。降鱼钓法第一钓，老奶奶钻被窝，双人加强版。啊啊这怎么可能？好强的爆发力！刚才完全不是一个级别，简直糊涂了。十万斤拿捏，老祖宗表哥太牛了，组合技太帅了！太奶奶，十万斤都拿捏了，不会是你？小妹妹，今天和你合作很愉快，改天再一起盘大鱼。嗯，有大鱼记得叫我，我已经燃起来了。长钓万斤大鱼的钓鱼佬们都知道，就算你会飞天无极钓，但没有天鱼的钓鱼技术，也只有你知道。小妹妹，盘鱼了。这次是多少斤？这次可厉害了哇、啊！十五万斤的变一年鱼，嘴巴有那么大哇、啊！上次钓十万斤，我们已经拼尽全力了。十五万斤，我们两个能钓上来吗？管他钓不钓得上来，先盘他再说。钓鱼佬哪有不战而退的道理？哦，说的对，老祖宗，我燃起来了，盘他。阿彪，你们在盘什么鱼？表哥，你来的正好啊，在水库里有十几万斤的大鲶鱼，你和我们一起。我知道，我还带了小妹妹这个高手一起来，就是为了盘她。表哥，你什么时候和这个大佬相处的这么好了？和小妹妹一起盘了一条十万斤的大鱼，还尝试了组合技，非常哇塞！大佬也带带我呗，我愿意拜你为师。可以，你的钓鱼天赋都很好，老祖宗我很喜欢。哦，高人，高人，那我呢？我已经钓上过一万斤的大鱼了。你说过我钓到超过五千斤的就收我为徒。可以，可以，你很努力，老祖宗，我最喜欢努力的人了。你们都投靠大佬了，那我也不能落下。大佬求带。<笑>行，那从此以后你们就都是我弟子了。那我呢？表哥，你很厉害，老祖宗，我没有资格做你师傅，我们就以朋友相称，以后一起盘鱼。嘿嘿，好的吧？看小妹妹这么可爱，我都想让你做我妹妹了。啊，对老祖宗，我放尊敬点，老祖宗，我的辈分可是很大的。那也只是在村里，跟我们又没关系，在我眼里，你就是个小孩子。来，乖，摸摸头。啊，哼，赶紧盘鱼了。别闹了，老祖，我好像听到钓鱼佬的声音了。去去钓鱼佬，都不用他们怕啊！拿住我，轻轻一跳就能吃掉他们。干好了
。哎呦，十五万斤的大鱼自己跳上岸了，真是小刀拉屁股开了眼。他嘴巴张的老大了，这是想干什么？一群笨蛋，这条鱼要吃我们，快闪开！怎么样，老祖，吃到了吗？差一点点，他们反应还蛮快，躲开了。下次我了，这条鱼的嘴巴可以一口把我们所有人吞了吧？老祖宗，给我狠狠的拿捏它，真是太嚣张了！哦呦，这条鱼不得了啊，还没抛饵就挑衅我们，我这暴脾气忍不了一点，盘它，必须盘它！惹怒钓鱼佬，后果可是很严重的。要不是我拖拉机还没改装好，我现在肯定干他。抛饵，抛饵，三根螺纹钢绑一起，不能惯着它。我活了这么久，已经不知道吃了多少人，还从来没有遇到过对手，就几个人一起上也不是我的对手。老祖，要不还是谨慎点吧，一个一个来。一群阿猫阿狗罢了，有什么好怕的？哎、来啦来啦，压力直接拉满。给我手都搞痛了，十五万斤的大鱼有点离谱。我吃奶都没用这么大劲，不会十五万斤。血液沸腾起来了，钓大鱼的感觉太爽了。燃起来了，这就是老祖宗我想要的感觉。呵，就这么点实力嘛，差我太远了。十、啊、五万斤太牛了，稍微一发力就这么强，感觉骨头都要折断了，太离谱了。从来没有感受过这么强大的压力。再来，再来！老祖宗，我也是第一次遇到这么强的对手，这已经超越了我的极限，但我是不会轻易放弃的。哈、啊！啊！啊！哦，还蹬鼻子上脸了，不让你们感受一下我的厉害，你们还飘起来了。啊！断了。断了，三根螺纹钢合在一起都断了，离谱，太离谱了！这么大的鱼真的能钓上来吗？算这小子运气好，不然肯定把它盘上来。爆肝了，可惜了，老祖宗我刚燃起来。对，和老祖我对战居然还用这么垃圾的装备，一点最起码的尊重都没有。小妹妹，现在怎么办啊？三根不行，我们就上五根，必须拿捏它。不愧是师傅，就是霸气。有高人和表哥，稳了。于是绵绵他们把五根螺纹钢绑在一起，开始钓鱼。居然还敢在我面前蹦跶，这是我没想到的。看来小日子我不发威，你们真当我是病？先拖一个下水，省得你们不把老鼠放在眼里，追年充值。这条鱼发飙了哦，上来就是这么大力，我也要发力喽，不然要下水了。相鱼十八钓第一钓，老奶奶装备我，手感觉都要断了，我也要发招了。相鱼十八钓第三钓，倒挂板飞天无极钓。哦，我场这招很帅，我也来。相鱼十八钓第三钓，飞天无极钓。给你脸了，相鱼十八钓第二钓，打鱼棒法。啊老祖宗，我也不是好惹的。自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。龙卷风摧毁停车场。哦，在我面前还敢飞天，真是愚蠢。今年出水。在刚刚，四个钓鱼中失去了光彩，和年已九岁的太太，竟盘上一条十五万斤的变大。哪里？真香，钓鱼佬真美味。啊！楚雄、鸡雄，你这大嘴怪，居然敢吃我兄弟，我他丫跟你拼了！相鱼十八钓第二钓，打鱼棒法。啊！偷偷来，自不量力，居然自己跳下水给我喂饭，那我就不客气了，今年冲撞。啊我是不可能会松开鱼竿的，今天我一定要把楚兄和鸡兄救出来。阿表，我也来帮你。嗯
你这条鱼真的惹怒我了，居然敢吃我徒弟！老祖宗，我非要暴揍你！祥鱼十八钓第二钓，大鱼棒。自创钓法第九钓，九天雷霆双脚蹬。祥<笑>鱼钓法第一钓，老奶奶钻被窝。<笑>不过操，这几个钓鱼老拳王我肚子上的，我的肚子好痛，不能再被他们攻击了。今年甩尾。<笑>不行了不，这鱼太强了，楚兄和鸡兄再不出来就要消化了。小妹妹怎么办？表哥，使用我们新练的组合技哦，明白。自创钓法第六钓，定海神针加强版。自创钓法第五钓，龙之怒。相于十八钓第五钓，弯弓射大钓。相于十八钓第四钓，窜天猴之钓。自创钓法第九钓，九天雷霆双脚蹬。我、啊、操，这是什么招式？好强的力量，鱼骨头都要被打断了，坚持不住了。啊、嗯，我没死哦，是师傅救了我们，我就知道师傅是无敌的。嘿嘿，现在没有时间叙旧哦，我们还是赶紧上岸，不然这鲶鱼王醒过来又要吞我们了哦。行，老祖宗，我带你们上去。自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。哎、哦、呦，水都喝饱了不？还好楚兄和鸡兄就回来了。哦，老祖宗，你可吓死我们了！还好这鲶鱼没把你们吃了。老祖，这些钓鱼老不是等闲之辈呀、啊，居然能够打伤你，确实不简单。老祖，我这是第一次受伤，不能再小看他们了。去年冲刺，不好了不？这条鱼又发力了，力气已经消耗光了不？师傅怎么办？实在是太嚣张了，要不是我没力气了，必须得治一下它。我们先恢复一下力气，等会儿再盘它。自创钓法第六钓，定海神针加强版三连。哦哦，舒服了哦。等我喝口水压压惊。恢复体力最高效的方法就是吃东西。先来几个汉堡垫一下肚子。<笑>小辈们，老祖宗我的糖衣呢？顺便再给我拿根草莓味的棒棒糖。行，老祖宗稍等，我们这就安排。嘿嘿，这是怎么回事？这几个钓鱼佬的力气怎么突然变大了？无论我使多大力，都占不到便宜。老祖，不能再打持久战了，拖到最后你会没力气的。你说的对，看来我得拿出全力才行了，必须吃了他们。今年漩涡。老祖宗，快看，这条大鱼好像发怒了，好可怕的漩涡！我们还是不要硬扛这招了哦，不然会被吸进去的。阿表说的有道理，等他没力气了，我们再上。这可怕的力量，哪怕我们用出全力，也不是对手。钓鱼佬怎么能够害怕？不能送，干就完了。如果遇见强大的就后退，何来的突破？那样只会原地踏步。我们要正面应战才行。那师傅说该怎么盘？就用水里我和表哥使用的那招。那招确实很牛哦，师傅、表哥加油！你们也要帮忙，你们四个一起来。自创钓法第五钓，龙之怒。明白了不？师傅真是聪明。表哥、鼠兄、鸡兄，我们四个一起上。翔鱼十八钓第五钓。弯弓射大雕，四人合力版。祥鱼十八钓第四钓，窜天猴之钓。自创钓法第九式，九天雷霆双脚蹬四连。接地十式，无敌风火轮。接地四式，蛟龙出海。嘿嘿。这组合技也太帅了吧！这么多力量加在一起，别说是15万斤，哪怕是20万斤都得钓上来了吧
，怎么回事？好强的爆发力，根本反抗不了，只要坚持不住了。嘿嘿，来了不？来了不？十五万斤被我们拿捏了，这打破了我钓鱼的历史记录，真是太爽了！新手钓鱼可比开拖拉机爽多了，下次我还要和师傅一起钓。组合技就是牛，区区十五万斤拿捏，拿捏。这次多亏了你们帮忙，老祖宗请你们回村吃饭。师傅客气了哦，跟在你身边，我们可是学了不少钓鱼技术哦。再过几天，我们都能用你的招式了。变异大鱼的味道好吃吗？我也想尝尝。这么大一条鱼，确定不拿去卖吗？吃了是不是可惜了？我倒是无所谓，我只是享受钓鱼的过程。这种变异大鱼吃了可以增加力气哦。老祖宗，我就是吃了之后力气越来越大的。哦，原来是这样，那我要吃哦。我也要吃。我直接选他三道菜。只要能变强，我就吃。OK， 拉鱼回村开席。出来的小心啊，个人心里这么多年你要无一心。在刚刚，一条二十万斤的灯笼鱼跃出水面，一招闪光弹直接令他和鱼同时定的高手，更是趁机吞下了一个钓鱼佬。师傅哦，海里出了二十万斤的灯笼鱼哦，要去盘它吗？当然得盘，老祖宗我燃起来了！二十万斤都快赶上金鱼了，我们真的能钓上来吗？不要慌，我的拖拉机已经改装好，盘大鱼没问题。二十万斤，我已经开始热血沸腾了，走，我们赶紧去对决吧！大家坐上我的拖拉机，我带你们去。哦哟，这二十万斤有些夸张哦，喂鱼的可能性很大哦。阿表，不要怕，有师傅和表哥带我们飞。我的拖拉机好像还没有他十分之一大，这个怎么搞？嚣张，太嚣张了，必须盘他。抛出信心满满的第一杆，必定拿捏他。天一定要把他给钓上来。看见了我的样貌，居然还敢泡！这钓鱼佬真是无法无天了！我这二十万斤的肌肉，岂是你们能够撼动的？这些钓鱼佬不简单，我们鲨鱼一族的两位大将都被他们钓上去了。你还是小心一点。说的也对，我可不是蠢货，先一个一个来，我就不信单挑他们还能把我钓上去。来了，好强的拉力！二十万斤太离谱了。这灯笼鱼也很谨慎哦，只要表哥的够哦。表哥加油，让他知道我们钓鱼佬的厉害。表哥撑不住就跟我们讲，我开拖拉机帮你。表哥加油，拿捏他。就这点力量嘛，果然只是一个人的话就太弱了，我随便就能拖下水。啊、这样就想拿下我，未免也太小看我了。翔鱼十八钓第六钓，问如老狗。妖虫小计，下来吧你！不好，这条鱼实在力气太大了，扛不住了。表哥，快上来哦，不然要喂鱼了哦。表哥不可能就这点实力，大家不要慌。表哥不可能就这样领盒饭的，我相信他。我操！不止一条二十万斤的灯笼鱼，旁边居然还有一条一样大的鲨鱼，我不能怕。翔鱼十八钓，第二钓，打鱼棒法、啊。接第一钓，老奶奶专喂我。哦，表哥你没事就好哦，我就知道你可你的。这水下不止一条灯笼鱼，还有一条和灯笼鱼一样大的鲨鱼。卧槽，一条二十万斤的就够吓人了，居然还有两条。对于钓鱼佬来说，今天是世纪大战，恐怕要鲜血横流。师傅肯定靠有办法的。二十万斤也没什么好怕的，我们吃了变异鱼，力气都变大了不少。他们在变强，我们也在变强
，这都没有吃掉它，单挑还这么难吗？我还没认真而已，我要发力了。鳗鱼绝地一式，鳗鱼冲撞。江一十八掉第一掉，老奶奶装备我。你行不行啊？不会一个人还要我帮你吧？这钓鱼佬真是麻烦，看来我要拿出点实力才行。闪瞎你们的狗眼！啊！有人扔闪光弹了不？什么都看不见了不？是灯笼鱼竿的，他到底想干什么？我有种不祥的预感，看不见也不影响我发力。不对劲，他不可能只是单纯的闪瞎我们的眼睛。好机会，趁他们看不见，先吃掉一个。嗯？怎么回事？天怎么忽然就黑了？不错不错，钓鱼佬的味道就是香。你这招确实厉害，防不胜防。表哥嘞，表哥不见了哦,哦。表哥不会是被拖下水了吧？表哥不会被吃了吧？你们别急，师傅，我下水看看。这钓鱼佬居然敢主动跳下水，嚣张，太嚣张了，完全没有把我们两个放在眼里。这小女孩细皮嫩肉的，一看就很好吃。你已经吃了一个了，这个就留给我吧。两条臭鱼，你们把表哥弄哪去了？那<笑>、啊、在这呢。<笑>你们居然敢吃了表哥！老祖宗，我要发飙了！赶紧把表哥吐出来！自创钓法第九钓，九天雷霆双脚灯。接翔鱼十八钓第二钓，打鱼棒法。力气倒是不小，但是对我来说也只是按摩而已。哈，真把水下当你家了呀？不给你点颜色看看，你都不知道这里是鱼的地盘。黄沙绝地一式，黄沙冲撞。不行，在水下我不是他们的对手，我得先回到岸上再想办法，不能被愤怒冲昏了头脑。自创钓法第八钓，窜天猴之钓。哦、师傅，你怎么了？你的脸色好苍白。表哥呢？师傅，师傅是被鱼打伤了吗？表哥被灯笼鱼吞进肚子里了，我们得想办法救他。什么？这臭鱼居然敢吃我表哥？我必须得揍他！你先冷静一点，这水里有两条二十万斤的大鱼，你下水不是对手，还很容易喂鱼。啊那怎么办？要是再不救表哥，他就要被消化了。我们四人合力，以最快的速度把灯笼鱼钓上来，应该可以救出表哥。也只能这样了。敢吃我表哥，我必须盘他上来。这条鱼很谨慎，它不会一次性咬四个钩。师傅的这个办法可能行不通。走，我的钓鱼攻势进了高手，合力钓上一条二十万斤的灯笼鱼，下一条又一条二十万斤的电鱼鲨。直接吓得钓鱼佬们汗流浃背。目前也没有别的办法了，我们只能听师傅的先试试了。看，都已经被我吃掉一个了，居然还敢抛饵，那我就送你们团聚。鱼咬够了不？只咬了我一个人的，太怂了不？阿表盘他。阿表，把鱼竿放我拖拉机上，我来帮你先消耗一下鱼的力气。嘿嘿，行，那就挺楚雄凶的。启动，加油，把这条鱼拖上来。嗯，这个钓鱼佬还不如上一个，真是自不量力。哦哟，刚开始你的拖拉机就不行了。楚雄的拖拉机就是逊了，还不如我的翔鱼十八钓。<笑>我拖拉机马力还没开满呢，我要加油了。不过如此，下来吧你。哦哟，这大鱼就发力了不？看你的拖拉机扛不住了不？赶紧把鱼竿拿下来吧，不然你拖拉机要报废了。报废也不要紧，必须要多消耗一些这条大鱼的力气，给阿表争取机会。嘿嘿，楚兄，你人真好哦。嗯
，看到弟子们这么团结，为师甚是欣慰。呼啦金茂应了，扛不住。楚兄，你为我做的够多了，接下来交给我吧。降、啊、于十八调第九调，齐天大调法、啊。怎么回事？这个人的力气怎么突然变大了这么多？雨线一会儿松，一会儿紧的，搞得我都不好发力了。这么半天都没搞定，这个钓鱼佬很棘手嘛。虽然实力还行，但也到此为止了。鳗鱼绝地一式，鳗鱼冲撞。我身上背负着表哥的生命，绝对不能轻易认输。降于十八调第十四调，大鱼棒法。这怎么可能？这个钓鱼佬的力气居然又加强了，居然能够引以撼动我。你行不行啊？哼，这算什么？我还有很多余力。鳗鱼绝地二式，鳗鱼冲刺。阿表，实在不行别硬撑了，你再这样下去要受重伤了。要不还是让师傅来吧。阿表，二十万金不是你能够应付的对手，还是让我来吧。没有时间了，每多拖一分钟，表哥就多一分危险，我一定可以的。降、啊、于十八调第六调，老奶奶专备我。这钓鱼老是什么怪物？和我僵持了这么久，力量非但没有减弱，反而越来越强了。我得拿出实力才行了，闪瞎你的狗眼！又是这一招，同样的招式，我们可不会中两次。大家快闭上眼睛，有我们在，还想动阿表？自创钓法第九调，九天雷霆双脚蹬。接降于十八调第十四调，打鱼棒法。师傅，我们也来帮你。降于十八调第十四调，打鱼棒法。这群钓鱼佬下手可真狠，我绝对不会放过你们。阿表，趁现在，给我把表哥还回来。糟了，好强的拉力使不上劲了，我要被吊上去了！鲨鱼，快救我！真是废物！狂鲨绝地三式，怒海惊涛。不好，另外一条鲨鱼帮忙了！浪花朝着我们拍过来，来不及躲开了。差一点就钓上来了不？被这条鲨鱼坏了好事。表哥咋办？在鱼肚子里待了那么久，不会真消化了吧？师傅还有没有别的办法可以救表哥？阿表，你应该看过我和表哥施展组合技吧？今天我们两个配合，把表哥救出来。哦，嗯，我明白了。楚心、姬伯长，你们拦住那条鲨鱼，别让它打扰我们。明白。美味的食物落水了，看我一口吞了你们！休想靠近阿表他们！降鱼十八钓第十四钓，打鱼棒法！自创钓法六式，定海神针加强版。降鱼十八钓自创钓法，弯弓射大雕。好快的速度，根本就来不及躲开！自创钓法第十一钓，乱披风拳法。接降于十八钓第十四钓，打鱼棒法。肚子好痛，好想吐，扛不住了。我居然还没死，鱼肚子里可真臭。哦，自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。我被打受伤了，我使不出力气了。阿表，灯笼鱼被我打伤了，趁现在。嘿嘿。哦哟，我要拿捏他了不？师傅钓法第四钓，蛟龙出海。鲨鱼，我要被拖上去了，快救我！
，你可真是麻烦。我们俩一起用出最强的力量，不然你今天死定了。明白了。力道瞬间就翻倍了哦！大鲨鱼帮忙了，阿表，我来帮你。我们全都一起上，帮助阿表。听我口令，我们一起发力，将鱼食扒掉第六掉。老奶奶钻被窝，五人合力吧！糟了，好强的力道，抵抗不住了，你自求多福吧，我要松开了。完了，花比 Q 了。嘿嘿，做三十万斤大鱼的钓鱼佬都知道，哪怕你是年仅九岁的太奶奶，也只有位于。小妹妹，不知道谁往水库里放了吞天礼蛙，现在已经涨到三十万斤了。三十万斤哦，快和金鱼一样大了哦。水库里的鱼肯定都快被它吃光了。不能再让它进化下去了，走，去拿捏它。老祖宗，三十万斤的大鱼，这再找几百个人来也钓不上来呀！你还是不要冒险了。放心吧，老祖宗，我不会输的。哦哟，三十万斤哦，怎么钓上来？这么大的野鱼，想鱼食霸钓也不管用了哦。见都没有见过，更别说钓上来了。必须盘它，我已经兴奋起来了。螺纹钢可能不是对手，我们尝试一下合金螺纹钢吧。你们要是能钓上这条吞天鲤，我愿意花一百亿收购。嘿嘿，哦哟，要发财了不？阿表，别高兴得太早，我们跳不跳得上来还不一定。这么多钱，这条鱼还是要盘的。钱不钱都无所谓，和大鱼一钓高价才是我想要的。为师也不看重钱，那这些钱就给徒儿们吧。嘿嘿，表哥，师傅，靠你们了不？别别吃我，我还不想死。呵，这水库里的鱼都是我的食物，能被我吃掉，成为我力量的一部分，这是你的荣幸。这水库的食物已经快被我吃光了，只剩下一些小鱼烂虾，一点进食的欲望都没有。还有没有别的食物？是这个水库吗？怎么一点动静都没有？吞天里在不在里面？嗯，听到人类的声音了，难道是有钓鱼佬来钓鱼了？哦哟，虽然已经有了心理准备，但是亲眼目睹还是很震惊嘛。钓完这条鱼，我不会重伤住院吧？感觉少说也得在医院躺个十来天。怕什么？鱼越大，我越兴奋。老祖宗，我又可以大战一场了，热血沸腾起来了。不错，不错，来了好几个钓鱼佬，只有蛮大的，还有个小女孩细皮嫩肉的，一定很好吃。老祖宗，我光是看到双腿都吓软了，你们真的要钓吗？抛饵，抛饵，合金螺纹钢拿捏它，只要鱼竿不断，肯定能把它盘上来。啊、老祖宗已经沉浸其中了，完全听不进话了。吞天鲤，我劝你还是不要咬钩了。这几个钓鱼佬已经钓走了好多大鱼，你不是对手。你这小杂鱼，给我闭嘴！要不是看你太小了，懒得吃，你能活到现在吗？我已经长到了三十万斤，怎么可能有钓鱼佬是我的对手？好心提醒你，你不听，那你就试试吧。不，我一个一个吃，我就不信单挑他们还是我的对手。先吃哪个呢？先吃这个小女孩吧，细皮嫩肉的，肯定很香。来了，不愧是三十万斤的大鱼，上来就给我这么大的压力。<笑>这条鱼长那么大还那么怂啊，居然只吃一个人的。但是他选错了对手。师傅虽然年龄小，可是我们中最强的。师傅干汤，小妹妹需要帮忙，随时说。嗯，我还能坚持，先让我和他战斗一会儿。<笑>没想到这钓鱼佬长得最小，力气倒是不小。不过对于我来说，还是差远了。哦哟，刚开始师傅就吐血了哦，这条鱼不得了！师傅加油，不要让他小看了我们钓鱼佬。看得我都想加入了，只不过这屯田里不吃我的了。只是稍微一发力就这么强吗？老祖宗，我也要拿出实力才行了。自创钓法第八式，龙卷风摧毁飞机场。
，哪里一阵一阵的，这招式倒是不错。只可惜再强的技巧也弥补不了力量的差距。吞天者第一使，吞噬漩涡。好强的吸力！哦，弟哦，师傅要被吸到水里了。不要慌，师傅不可能只有这点本事。是啊，小妹妹可是能一个人拿捏十万天的存在。这样就想打败老祖宗我，未免太看不起人了。哼！自创钓法第六钓，加强版定海神针。居然能够扛下这一招，确实有点本事。但是下一招也就没有这么好运了。吞天诀第二式，鱼跃龙门。哦，就哦，这条鱼跳那么高干嘛？他张个大嘴是想吃了我们，给师傅护驾。嚣张，太嚣张！反正我是忍不了了。降鱼十八钓，第十四钓，打鱼棒法。那我也上喽！降鱼十八钓，第六钓，老奶奶钻被窝。降鱼十八钓，窜天猴之钓。嘿嘿，推推推推！呵，就这点力道，全都是在给我挠痒痒。滚开吧，你们！哦哟，表哥，你要把我的骨头砸断了不？不好意思，这鱼力气太大了，没有扛住，全身粉碎性骨折，起不来了。<咳>师傅，没人保护你了，你赶紧躲开。这下没人保护你了吧？看我一口吞了你！哼，想吃老祖宗，只怕是你没这个福分。自创钓法第十二钓，影分身，反复横跳。好个半仙了，这这。啊在刚刚，这个年仅九岁的太子，竟徒手钓上一条三十万斤的变异大鱼。好个半仙了，这这！我操，师傅究竟还藏了多少招式？师傅，这钓鱼天赋太恐怖了，我都是得了秘籍才学会招式，到现在都还没有掌握所有的降鱼十八钓，但是师傅自己却自创出了那么多招式。好好学，好好看，我们也要学会。小妹妹果然很强，看来我要更加努力才行。怎么突然之间变成三个小女孩了？我该吃哪个？算了，没时间，随便吃一个吧。可恶，扑了个假的。哦，哦，是哦，师傅，这招很帅哦，啥时候教教我们？我可以拿香鱼十八钓的招式跟师傅换。别以为这样就完了，我迟早把你吃了。现在不是说这些的时候，等我拿下这条鱼再说。哼！自创钓法第六钓，定海神针加强版。可恶，这个钓鱼佬真是难缠，我要发力了。哦哟，水面都掀起浪花了，这条鱼发飙了！小妹妹，你都吐血了，你能不能行？要不要我们帮你？一点小伤而已，先让这条鱼折腾一下，等我恢复一下力气。你们成功激起了我的怒火，我把你们全都淹了。吞天者第二式，水漫金山。铺好了不？大浪卷过来了，大家快跑哦！小意思，降鱼十八钓第四钓，飞天无极钓。哦，刚才摔到伤了，使不上力了，鸡胸酒。我也用不了招式啦，抓个腿哦、啊。小妹妹别怕，我保护你。铺好了不？表哥和师傅漏水了。不要慌，他们两个那么强，一定会有办法的。呵呵，在水下你们怎么可能还是我的对手？我一口就能吞掉你们，鲤鱼虫子！这鱼在水里力气更大了，根本挡不住。小妹妹，你没事吧？没事，他太嚣张了。表哥，我们揍他！自创钓法第十一钓，乱劈风棍法。降鱼十八钓第十四钓，大鱼棒法。
这可是在水里，是我的猪场，这么点力气也想打伤我，滚开吧你们！呵，被我攻击了那么多次，你们也该有进灯哭了吧？看你们还能抵抗多久！哦哟，水面上浪花很汹涌哦，下面战斗很激烈哦。伯长兄，快飞回岸上，我们想想办法帮师傅他们。不是我不想飞，你们两个太重。根本拖不动你们，我能保持不掉下去就不错了。<笑>我们是不是该跳下去帮忙？还是算了不？我们下去拖后腿哦。表哥和师傅越逆风越强，我看好他们。你们两个抓腿就抓腿，要把我裤子扯掉了哦。<笑>没了他们两个，果然轻松很多。等我恢复一下力气下水帮你们，你们坚持住。<笑>哦哟，春天里要吃掉表哥和师傅了哦，我们快帮忙！我们连鱼竿都没有，怎么帮忙？<笑>你把我抛出去！哦，明白了。相遇十八条第十三条，窜天猴之钓。臭鱼，休要动我表哥和师傅！呵、啊，我的眼睛，哪个龟孙偷袭我？<笑>表哥、师傅，我们快撤退！自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。小妹妹，你受了那么重的伤，别逞强了，还是先休息一下吧。让我们来，不受伤反而没意思。现在老祖宗我可是兴奋得很，我要和他一决高下了。不是我拿捏他，就是我喂鱼。你们退后，我要拿出我最强的招式了。哦呦，师傅要发飙了，大家快让开！第一次看到师傅这么认真的表情，这条鱼要遭老罪了。我要仔细观察，趁机学一手师傅的技术。超强的气势，小妹妹还没发招，我就已经感受到她的压迫感了。组合技，自创钓法第五钓，赛亚人之怒。接第十二钓，反复横跳影分身。好呀，慢些，老姐姐。自创钓法第十三钓，一钓破万钧。啊啊师傅的速度究竟快到了什么地步？居然只靠反复横跳就能模拟出三个分身？在赛亚人形态的加持下，师傅的力量变得更强了。这一钓破万钧怎么和翔鱼十八钓的一钓开天门那么像？都是招式看似简单，其实需要对力量有着极高的掌控才能施展。这一钓对身体的消耗极大，基本上已经抽光了小妹妹所有的力气。要是还钓不上来，那就输定了。啊怎么回事？一股霸道无比的力量从鱼线上传来，和刚才根本不是一个级别的。我居然抵抗不了，这下知道钓鱼佬的厉害了吧？看样子，哪怕是你也得被钓上去。我还没输，我还有最强的招式没用——吞天诀第三式——深水炮的。小妹妹，你受伤太重了，可以了，快放手吧，不然你可能会死的。钓鱼佬是不会放开自己的鱼竿的，这是老祖宗我赌上所有的一击，上来吧你！哼，哼，哦，拿捏，嘿嘿，哦哟，师傅一个人拿捏了三十万斤的大鱼哦，我操，师傅太强了，小妹妹真棒，哦哟，师傅晕倒了不？师傅，你别吓我们！完了，小妹妹受重伤了，我们得赶紧送她去医院。在刚刚，这个钓鱼宗师境的高手竟然空手拿下了三十万斤他的小鱼，只为了救他最喜欢的小妹妹。几位救人的事能不能先等一下？我们先商量一下这条吞天里的售价，我好叫人来带走。走开，小妹妹都晕倒了，你还想着鱼呢？就是我家老祖宗现在需要治疗，出了事你负得起责任吗？医生，小妹妹的伤是怎么样？这小女孩到底经历了什么？她全身骨头碎裂，经脉全都断了，就像是被车撞了一样。车倒是没撞师傅哦，就是被三十万斤的鱼撞了好多下。哎，你们这些钓鱼佬全都这么固执，遇见大鱼不是对手，松开鱼竿不就好了？虽然您说的对，但是我能理解小妹妹不想放开鱼竿的心情。医生有什么办法救她吗？她不会以后都醒不过来了吧？醒不过来倒不至于，就是估计不能剧烈活动了。没有办法治好吗？
，有办法。传说中三十万斤以上帕蒂虎的内胆可以治疗静脉骨头，如果你们能够钓上来，说不定能够救他。哦哟，三十万斤的帕蒂虎，那岂不是和师傅今天钓的一样大哦？师傅都已经受重伤晕过去了，还有谁能钓上来？不管怎么样，我们都要去尝试一下。交给我啦，我一定不会让小妹妹有事的。三十万斤的帕蒂虎，我来盘。你们都是小妹妹的后辈，他就交给你们来照顾了。我去盘鱼来救他。得，表哥你去吧，我们会照顾好老祖宗的。表哥，等等我啊，我陪你一起去。我也要出一份力。师傅有难，我也不能袖手旁观，拼了。打听了一圈，听说这个水库里有三十万斤的帕蒂虎。表哥，我们四个一起来吧，你一个人太危险了。表哥，你要是像师傅一样被打伤了，那可就惨了。我们虽然拖后腿，但也算是一份力量。三十万斤的鱼，他们几个要是一起上，很有可能也会受重伤。我不想再看到有人受伤了。表哥，你这是干什么？一个人受伤总比四个人都受伤好。你们先好好睡一觉吧，交给我就行。抛出信心满满的第一杆，这一次我必须胜。哎呦，这个水库已经很多年没有钓鱼佬赶来了，今天居然有人赶来送死。我上去瞅瞅这个钓鱼佬。呵，任凭你再大，都不会动摇我的决心。这个钓鱼佬沉着冷静，眼光坚定的可怕，恐怕不简单。你的意思是我们不和他斗，就这样放着？我的直觉是这样跟我说的。哼、嗯，这要是传出去，我们三十万斤的脸面往哪放？你说的对，可能是我多虑了。我们堂堂三十万斤，干嘛要怕区区一个钓鱼佬？干他！来了，这就是三十万斤的压迫感吗？这才刚开始，骨头就传来咔咔咔的响声，我必须一开始就拿出实力才行。相鱼十八钓第十四钓，大鱼棒法，力气倒是不小，上来就是这么大力，你后面还能有力气和我对决吗？只是稍微一发力，就有这么强的力量吗？小妹妹是怎么坚持下来的？我绝对不能输。相鱼十八钓第六钓，老奶奶钻被窝。这小子的力气怎么突然变大了？可真是顽强，站在我面前是不够的。猛虎诀第一式，猛虎跳跃。好强的爆发力，感觉肌肉都要被拉断了。我怎么能轻易认输？相鱼十八钓第十三钓，窜天猴之钓。这飞天无极钓。这个钓鱼佬怎么跟只小强一样，那么顽强？不过居然敢在空中飞行，看你是胆肥了。猛虎诀第一式，猛虎跳跃。长了两颗大牙，很威风是吗？我今天就给你拔了。呃，痛痛痛！你这个钓鱼佬，别碰我的獠牙！给我钓！啊、我的腰好痛。可恶！居然敢拔我的牙齿！你成功惹怒我了，我改变主意了，我不会一口吞了你，我要折磨死你！不行，不能再继续挨打了。小妹妹还在等着帕地虎的内胆，我怎么可以输给她？小妹妹自创钓法第九钓，九天雷霆双脚蹬，绝地十一钓，乱劈风棍法。怎么回事？这个钓鱼佬居然还有余力反抗，换做正常人早就奄奄一息了吧？他到底是什么人？相鱼十八钓第十三钓，窜天猴之钓
，这钓鱼佬的生命力太可怕了。我都已经把他打成这样了，他居然还能有力气，而且力气还变得比原来更大。我有一钓，就开天门。啊三十万斤趴地虎，拿你！快结束战斗，这个钓鱼佬不简单，再拖下去，我感觉会出意外。呃，我明白了。如果现在松手，那就代表小妹妹将成为残疾人，我绝对不允许这种事发生。相鱼十八钓，第十三钓，钻天猴之钓。接第六钓，老奶奶装备我，力量又增强了。这钓鱼老越战越勇，我要解决他才行了。猛虎诀第二式，翻江倒海，还想把我拉下水，可没这么容易。翔鱼十八钓第四钓，飞天无极钓。这个人类太顽强了，居然这都拿不下他。是时候用出全力了，不然这个钓鱼佬的实力又要加强了。呃，猛虎诀第三式，猛虎喷射。这水电就跟炮弹一样，要是被射中，估计得当场死亡。好恐怖的招式！我跟这条鱼僵持的也够久了，这一集我将赌上所有。我的身体比小妹妹强壮，用这招应该不至于会经脉全断。我估计要在医院躺个十天半个月了。翔鱼十八钓第十六钓，一钓开天门。完了，这钓鱼佬的力气太强了，快帮我切断鱼线。切不动啊，这个钓鱼老是有备而来。那完了。三十万斤爬地虎，拿你！得赶紧把这条鱼的内胆送去给小妹妹才行，可我已经没有力气杀鱼了，还是把阿表他们叫起来吧。哦哟，表哥，你干嘛打我？痛死我了！表哥，你这肌肉打人，很有可能要住院的，你下次轻点。表哥，你怎么一副被炸干了的样子？三十万斤的趴地虎我已经钓上来了，你们赶快把鱼杀了，取出内胆给小妹妹送过去吧，我没力气杀鱼了。哦呦，三十万斤都被表哥拿捏了，表哥太强了。表哥，你现在看起来很虚弱呀，赶紧坐下来休息吧。杀鱼的事情就交给我吧，我是专业的。哦呦，表哥也昏倒了，表哥不会也要变成残疾人吧？别瞎说，表哥只是太累了，休息几天就好了。楚哥，你赶紧把这条鱼的内胆取出来吧，我们去医院。哦，嘿嘿，哦呦，就跟绿宝石一样哦，难怪能治病。阿表，我们俩扛表哥回医院了。行哦。医生，三十万斤趴地虎的内胆，我们已经取回来了，你赶紧治疗师傅。我操，你们钓鱼老无敌了，居然真能钓上三十万斤的鱼！医生，再看看我表哥哦，他身体没问题吧？他身体没问题，只是太过劳累，受了些皮肉伤，导致肾虚而已。休养个四天半个月就好了。<笑>那就好哦，鸡熊，我们把表哥放到病床上。嗯。我这是在哪？哦，呜呜呜！老祖宗，你终于醒了，可担心死我们了。老祖宗，下次还是不要逞强了。表哥怎么躺在病床上了？你为了吊吞天理，全身经脉尽断，需要三十万斤的趴地虎内胆才能治。表哥为了盘鱼累晕倒了。这样啊，表哥人可真好，对不起，让你们担心了。嘿嘿，只要师傅没事，一切都是值得的。话说这个内胆居然这么厉害的吗？我吃下之后，不光伤势瞬间好了，就连力量好像都增强了不少。这东西可是个宝贝呀！以前我们村吃鱼的时候，内胆都是丢掉的，早知道留下来了。内胆有疗伤的功效，不知道吞天里的内胆有没有？如果有的话，把它拿给表哥吃。哦，小辈们，你们去把内胆取来吧，应该会对表哥有用。好了，老祖宗
，怎么回事？身上的疲惫感全都消失了。不仅如此，身体当中还源源不断的涌现出力量。嘿嘿，哦哟，这大鱼的内胆好像可以增强实力哦，比鱼肉还要厉害。那现在，以师傅和表哥的实力，岂不是可以随便拿捏三十万斤的鱼了？表哥和师傅太强了，我们好羡慕，每次都拖后腿，实在不好意思。不要慌，既然这内胆可以增强实力，那我和表哥就去多钓几条三十万斤的鱼，把那些内胆都给你们吃就行。嗯，我和小妹妹合作，你们的实力应该很快就能增强。你们的身体确定没问题了吗？嗯，完全没问题了，而且还斗志满满。出发，盘鱼，盘鱼。这个水库里还有一条三十万斤的趴地虎，就交给你们了。嗯，必定拿捏它。现在三十万斤对我们来说不算什么。抛出信心满满的第一杆，抛杆，抛杆。那个肌肉男调走了我的弟弟，实力太恐怖了，我还是不要和他斗了。这个小女孩肯定是肌肉男的妹妹，我就把这个小女孩吃了吧，就当是给我弟弟报仇。在刚刚，这个年仅九岁的太奶，竟追着一条三十万斤的趴地虎一顿狂揍，揍得他直接怀疑余生。<笑>来了，一样是三十万斤，这次明显比上次轻松了不少，看来我的实力增强了很多。哈<笑>，一颗内胆就能增强这么多实力，那我们吃了十万斤的鱼，不是随便拿捏。话是这么说，没错。但是三十万斤的内胆不一定是我们能够承受得住的，一颗内胆可能要我们三个人平分才能够吸收，不然很有可能会爆体而亡。阿表不用吃内胆都能钓二十万斤的鱼了，吃了内胆肯定和表哥一样猛了。这条鱼怂了，不敢和我对决了。不过选了小妹妹，她的下场也一样。怎么会？怎么连一个小女孩的力气都这么大？看来我要收起轻视之心，猛虎绝地一式，猛虎跳跃。好强的爆发力，不过对于现在的我来说还不够。自创钓法第五钓，龙之怒，接第四钓，蛟龙出海。啊、好恐怖的力量！这钓鱼佬完全一副游刃有余的模样，拖下去对我不利，我要把它拖到水中战斗。水下才是我的主场。猛虎绝地二式，翻江倒海。哦哟，师傅落水了哦！表哥，你不下去帮他吗？小妹妹落水没事。<笑>哈哈哈，到了水下来，我看你还怎么是我的对手。猛虎绝地四式，猛虎撕咬。哼，你的同类欺负了表哥，你把我拖下来，我正好抽你出出气。自创钓法第五钓，龙之怒，接第九钓，九天雷霆双脚蹬。金翔鱼十八钓，打鱼棒法。卧槽，这小女孩在水里速度还那么快，动作快的根本看不清，对着我又打又踹的，力气还那么大，扛不住了。好痛，不是吧？在水里都能暴打我，这小女孩怎么比那个肌肉男还猛？我不跟她玩了，我要跑。还想跑，想得美！翔鱼十八钓，第十三钓，窜天猴之钓。糟了，这么快就追上来了！不行了，老祖宗放过我！我知道错了，不要再打了，再打要出鱼命了！你在叽里咕噜的乱叫啥？听不懂思密达。自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。哦，小妹妹没受伤吧？没有，现在三十万斤对我没有多大威胁。<笑>师傅，溜得也够久了，盘他上来哦。是时候了，自创钓法第五钓龙之怒。
，吉祥鱼十八调第六调，老奶奶钻被窝。哦、三十万斤趴地虎拿捏。阿表，这条鱼的内胆你们三个分了吧？<笑>楚哥，来秀一下刀法哦，把内胆取出来。来了来了，来，我们三个平分。哦哟，身上涌现出一股暖流哦，感觉有源源不断的力气。实力提升，我又能练更多的招式了。啊卧槽，我的肚子好痛，感觉有火在烧，这是怎么回事？楚哥怎么会肚子痛？他的实力是我们当中最弱的，一下子可能消化不了那么多能量。那怎么办？楚兄不会被撑爆吧？我一定能坚持住的，每次都是我拖后腿，我也要变强，我也要帮到师傅你们。楚哥加油哦，我们相信你。哦。果然感觉力量变强了很多。现在哪怕是我一个人，感觉十万斤的大鱼也不是我的对手。嘿嘿，我就不一样了吧？感觉三十万斤也能有一战之力。三十万斤对我来说可能有点困难，但是二十万斤我肯定能拼一手。海边有个钓点，还有一条二十万斤的紫色鲨鱼，我们把它钓上来给楚兄吃吧。它的实力肯定还能增强不少。哦，这条二十万斤的就交给我来，我也要露一手。行，那我们就去海边，让伯长露一手吧。这些人不是钓走灯笼鱼的那几个家伙吗？这是又把主意打到我身上来了吗？曾经的你我高攀不起，现在的我必定拿捏你。来了来了，抛出信心满满的第一杆。就一个人，妹妹也太看不起鱼了吧？那个肌肉男和小女孩没出手，我会怕你吗？狗笑。来了，卧槽，压力比我想象中的要大，看来我只是能和二十万斤的一较高下，并不能轻松拿捏。呵，我还以为多强呢，真是猖狂！狂杀绝第一式，狂杀冲撞。卧槽，不讲武德，上来就是这么大力，嘿嘿。鸡兄，你行不行啊？二十万斤的都给你干吐血了。男人不能说不行。翔鱼十八钓第四钓，飞天无极钓。有点意思，也没有我想象中那么弱。狂杀绝第二式，狂杀冲刺。哎呦呦，怎么这么猛？手上快没力气了。嘿嘿，鸡兄，你屁股快落水了，鲨鱼要咬你屁股了。好不容易轮到我装一回十三，怎么能这么容易落水？给我起！啊、我要吞了你